Здравствуйте, с вами снова программа «История Дона». Мы в Краеведческом музее Ростова. И тема сегодня для меня особенная. Это тема медицина. Герой моего романа тоже врач. И я знаю, как много труда приходится потратить на то, чтобы воссоздать а, вот, детали именно какой-то профессии или какой-то частности бытовой жизни. Здравствуйте. Добрый день. Спасибо, что, разреш... что разрешили нам а, вот, подснять эту витрину и согласились рассказать нам более подробно о том, что же в этой витрине представлено и а какой было здравоохранение более чем сто лет назад, какой была медицина Дона более чем сто лет назад? Ну, я думаю, мы приземлим до масштаба Ростова, потому что говорить и о Катеринославской губернии, да. куда входил в Ростов, и о области войска Донского, но ну, это будет достаточно масштабно, а так как мы находимся в зале Старый Ростов, поэтому больше о, о Ростове и о ростовской медицине, о ее истории. И это действительно история, которой больше ста лет, и даже та недавняя медицинская история, самой молодой нашей железнодорожной нашей больницы, Северокавказской железной дороги, которой в этом году, она открылась в 1911 году, исполнилось ровно 100 лет. Но а следует, наверное, начать рассказ с тех истоков медицины нашего города. Когда-то и города, в общем, не было, а когда вокруг таможни начало расти поселение. И с 1761 года, когда была устроена крепость святителя Дмитрия Митрополита Ростовского, это были, безусловно, фельдшеры крепостные, которые лечили солдат. И от 1700-х годов начинает появляться частная практика, которая работает, эти доктора, эти врачи работают в поселении вокруг крепости, которая затем... В 1806 году впервые будет упомянуто, так как город Ростов на Дону, а изначально просто поселение Ростов, для того, чтобы не путать, в 1811 разделяется на два Ростова. Тот Ростов, который Ростов Великий, мы знаем его как город Золотого Кольца, и город Ростов на Дону, наша приписочка с 1811 года, наша знаменитая на Дону. И вот в том самом Ростове на Дону долгое время не было вот той привычной медицины, которую мы сейчас ну, воспринимаем так же, как и все наши блага. Буквально что-то заболело, ну, самые насущные проблемы, это да, зубная боль или сейчас посещение вообще терапевта. Сейчас вообще актуальна, как никогда. Да, тем более в наше сложное, неспокойное связи с событиями, да, не будем упоминать, какое. И так все знают, и информации более чем достаточно. А понимая ту медицину, к которой мы привыкли, то есть система поликлиник, система стационаров, система, где есть здание, и куда может прийти или быть доставлен пациент, ее просто не существовало. И работая с людьми, рассказывая на экскурсиях, на каких-то мероприятиях, на экскурсиях в зале, на пешеходах, экскурсии, задавая вопрос, многие удивляются, как не было в городе больницы. Но а, а, вообще-то она существовала. Но существовала она с 1850-х годов в большей части на бумаге. Были постановления городских голов и городских властей о создании больницы. Была действительно больница, городская больница города Ростова, которая находилась в частных наемных помещениях. И это, конечно, совершенно не устраивало ни самих врачей, ни пациентов, ни людей, которые сдавали им дома. Особенно, если касается инфекционной части лечения, туберкулеза, вот тогдашней чехотки, которую и не лечили -то такими современными методами. Соответственно, должны быть совершенно оборудованные, изолированные помещения. И долго в Ростове не было вот той медицины, к которой мы сейчас все привыкли. Поликлиника, пожалуйста, больница, пожалуйста, медицинское обслуживание, пожалуйста. Да, была частная практика, были доктора, вот у нас в витрине здесь такой чемоданчик, доктор, да, и доктор Чехов, доктор Булгаков, они пользовались аналогичным медицинским оборудованием. Да, были аптеки, аптека на Большой Садовой, в доме Чернова, знаменитая аптека Шамковича. Здесь у нас есть упаковочка из этой аптеки. Даже есть упаковка глицина. Вот, забавно показывать посетителям. Глицин был уже тогда. Но вот для того, чтобы лечить людей в специальных помещениях и зданиях, этого просто не было. Вот это наемные дома, какие-то полубарачные сооружения, 
когда в 1824 году была оборудована первая богадельня, и горожане сдавали деньги, а происходило это все в районе нашего городского парка. Там был знаменитый сарай, как его называли, такой райок, театр, театрик купца Садомцева, Ставропольского купца, вместо Семашка, нынешней Большой Садовой. Вот в этом месте при Богодельне была первая городская больница, но это были полустационарные деревянные сооружения, которые совершенно не отвечали никаким требованиям даже тогдашней медицины. Ну, уже касается гигиены, которая тоже становилась не сразу, и даже та медицина, которую мы понимаем, ну, более-менее медицина нам привычная, без антибиотиков, без наркоза. То есть это все было достаточно медицина 19 века. И даже в том виде в городе Ростове, который расширялся, увеличивалось количество жителей. Соответственно, должно было увеличиться количество врачебной помощи и обращений. Плюс эпидемии холеры, в частности, которая по южным губерниям, по территории юга Российской империи бушевала достаточно часто в XIX веке, вот буквально до XX века, когда переломили ситуацию, когда будут создаваться и вакцины и так далее, и так далее, то, что не менее актуальное сейчас. Не было больниц. Вот люди удивляются, как не было в Ростове больницы. Ну вот у вас же такая больница, такая больница, сейчас вот поликлиника, Напротив больница, дальше еще одна больница, плюс специализированные клиники. Я так понимаю, что богатые люди лечились дома, врачи были частной практики, а бедные люди лечились, чем Бог пошлет. Ну и аптеки, в свою очередь, были немного не такими учреждениями, как сейчас, а учреждениями, которые приготовляли лекарства. Да, провизоры, безусловно, не было фармацевтических предприятий. Провизор сам изготавливал из трав, расталкивал порошок, развешивал вот весы, вот эти антураж аптекаря, который развешивает, отмеривает, заворачивает порошок и советует, как ну, сразу Антон Павлович вспоминается истории, связанные с докторами, с аптекарями. Вот, и индейский петух мне вспомнилось. Ну, человек много, много писал да, ну, на, сам тему, же врач, на, на тему профессии. Да. А когда же появилась первая больница в Ростове? А, первая и больница вот в том ее виде, как мы представляем больницу, ну, современный человек, больница должно быть каменная Здание, здание, да, где, где все есть условия. приемный покой, да. где есть различные отделения, включая в морг, конечно, да, но умерших людей тоже надо где-то складывать, провизорская и так далее. Тогда, то есть вот этот комплекс, если он в одном здании или в нескольких зданиях, история с появлением стационарного здания Ростовской городской больницы, она достаточно длительная. Если брать время вот той деревянной, в таких неказистых домиках больницы 1824 года и конца, практически конца 19 века, а появится только в конце 19 века. Хотя еврейская община обошла, но ну мы сейчас вернемся к еврейской общине, еврейская больница появится на 7-8 лет раньше на средства общины, и она будет оборудована совершенно не связана с городом, а вот город обзаведется больницей только в конце 1880-х годов 19 века. Понимая, видя о том, что требуется стационарное, амбулаторное лечение, и тут же параллельно шел процесс, когда неоднократные обращения в столицу по поводу обучения и создания университета или медицинского института, а их тогда просто не существовало, потому что университет, состоящий из четырех факультетов, одним из них был, собственно, медицинский факультет. Мы и в вот прошлом, последние... простите, мы как раз вот в недавней программе этого коснулись, эвакуации в Ростов Варшавского университета, и как раз вместе с Варшавским университетом в Ростов приехал и медицинский факультет. Но это будет гораздо позже. Да. И 1900... Году. Русского Варшавского университета, потому что поляков там был свой Варшавский польский университет. Даже забегая, опять же, немножко вперед, в 1912 году 
последнее прошение на имя государя было отклонено. А университетов в данном регионе достаточно. Ближайший Харьковский, Московский, Казанский, Санкт-Петербургский. Ну, решили, вот что ближайший, да, вот врачи пусть учатся в Харькове и приезжают к себе на родину. Но это проблема образования. А вот проблема все-таки получения медицинской помощи. Ростовский купец. Мартин Федорович Мирошниченко стал таким пионером, зачинателем строительства комплекса зданий Ростовской городской больницы, жертвуя первые 50 тысяч рублей. Для того времени огромная сумма. Да, деньги действительно с современными 50 рублями и тысячами не сравнить. Это все были деньги царские, ценились они совершенно по-другому. Мирошниченко жертвует 50 тысяч рублей, и тут включается ростовское купечество. Включается купечество, посмотрев, что а, ну, раз один из нас жертвует, почему бы нет, и со временем появится целый комплекс той городской больницы, которую мы сейчас знаем как территория Ростовского государственного медицинского университета. Нанимается архитектор Николай Соколов, наш знаменитый архитектор, и вот его произведение, это тот комплекс из 11 зданий, Ростовской городской больницы. Большинство из них сохранились, да? Да, большая часть. Буквально все, что не связано с религиозными сооружениями. Там же буквально напротив находился второй дом трудолюбия купца Токарева с Владимирской церковью, которая была также уничтожена, и больничная церковь Архангела Михаила, или церковь Красного Креста, которая была разобрана в 1929 году. Это вот практически из всех сооружений Ростовской городской больницы. То, что не сохранилось. Больница была заложена торжественно с участием наказного атамана. Ростов-на-Дону в это время уже вошел в состав области войска Донского местного архиепископа, собрания горожан, ростовского купечества. Все это произошло в 1891 году, а первых пациентов больница смогла принять уже в 1894 году. И изначально как городская больница, как ростовская больница Красного Креста, в это время она получит название Николаевской больницы. А произошло это из-за события, которое происходило в далекой Японии, когда наследник русского императорского престола да, цесаревич Николай Александрович избежал чудесным образом покушения японского самурая. И вот в честь спасения наследника ростовцы приняли решение назвать больницу Николаевская. И вот как Николаевская городская больница, она и просуществует до 1920 года, до времени прихода в город советской власти, когда название, соответственно, будет убрано, ну, так как все связанное с царями, с царизмом и прошлым Российской империи новую власть уже категорически не будет устраивать. И вот в данном виде, как 11 корпусов, включая больничный храм, это сооружение, этот комплекс здания Ростовской городской больницы на тот момент времени был одним из самых хорошо и качественно оборудованных. Там находился замечательный персонал, о чем отмечал доктор Николай Парийский. Вот еще одно имя, забытое современными ростовчанами и как-то медицинской общественностью. Изучая материал к нашей беседе, я с удивлением обнаружил, что доктор Николай Парийский, который потом будет работать в медицинском университете, в нашем мединституте, как ортопед, начинал свою деятельность, он как военно-полевой хирург, а в Крыму он известен как создатель курортов в Евпатории, вот те самые курорты Крыма, Евпатория, Саки, где находятся крымские грязевые курорты. Вот доктор Парийский отметился и там личность тоже очень интересная и достойна отдельного, наверное, разговора. А можно уточнить, вот вы говорите, переименовали больницу, а переименовали как, в честь кого, каким именем назвали в 2020 году? 
А в 2020 году это стала просто городская больница. Просто городская, городская больница. больница. И буквально в тот же период времени, с появлением в 1915 году, здесь, в Ростове, эвакуированного из Варшавы, русского Варшавского университета, университет, ну, не потому что так это все было задумано, он постепенно выживет больницу, в корпуса, построенные на Ворошиловском, Варфоломеево, комплекс нашей больницы, городской ЦГБ, центральной городской больницы номер один имени Семашка. И даже часть факультетов, которые не смогут поместиться в зданиях Николаевской больницы, разместиться, ну вот клиника профессора Орлова в частности и в других корпусах, там будут размещены учебные, лечебные корпуса уже медицинского института, который выделится из медицинского факультета Варшавского университета. Ну а пока возвращаясь к тем корпусам, которые были построены, каждый корпус Корпус имел свою специализацию, там были разные отделения, и назывались они в честь тех жертвователей, которые пожертвовали свои средства, тех благотворителей, тех меценатов, вот лавки русские красивые, кто выделял средства на строительство. Это господа Осмоловы, наши табачные короли, это тот же Токарев, Ткачев, Мордовцев, наш знаменитый земляк, писатель, общественный деятель, автор множества литературных произведений и так далее, и так далее. Всего комплекс больницы к Первой мировой войне, к 1914 году, включал в себя больше этих 11 построек. Со временем добавлялись актуальные тогда с постройки это и Пастеровская станция, на которую пожертвовал свои средства Конка, еще одно имя Ростовского купечества и сооружение, где производились сыворотки и вакцины, тоже достаточно актуально и сегодня не потерявшая свою актуальность. Это и здание по сжиганию мусора, это прачечная, но все-таки больница, там должна быть чистота и порядок. Это больничный морг и прозекторская. Все эти сооружения практически остались неизменные в своем виде, ну, немножечко претерпев все-таки, пережив и две оккупации, и перипети 20 века. Но ну, единственное, пострадал больничный храм. На его месте теперь стоит девятиэтажный корпус университета. И теперь ничего уже не напоминает о том, что на этом месте находилось культовое сооружение. Сам храм был построен по проекту храма в Борках в память спасения императора Александра III от железнодорожного времени, железнодорожной катастрофы. И был приписан к Покровской церкви на месте старой Покровской церкви. У нас сейчас стоит храм-памятник с памятником ряду. Елизавете Петровне, нашей основательнице. Вот так это выглядело, как стены. Но там же были люди, были врачи, которые лечили людей, которые помогали их здоровью. Будет открыт женский медицинский университет, где будет первый женский набор. И Зинаида Ермольева, наша Зинаида Виссарионовна Ермольева, создательница тех, тех средств, да, без которых сейчас немыслима любая медицина. Вот и она будет учиться здесь. Она, наверное, была в числе вот первых выпускников. Да, она была в числе первых слушателей. И, конечно, доктор Константин Константин Хрисанфович Орлов, русский советский офтальмолог, который из Варшавы попадет в Ростов. Вот здесь есть фотография Константина Хрисанфовича, его личные вещи, его инструменты, которыми он оперировал. И тут еще один интересный аспект, когда больница, факультеты университета вот слились в таком симбиозе, что начали расширяться и вытеснять даже никак не связанные с медициной сооружения, в частности, здание, которое ростовчане знают на углу проспекта Буденовского и улицы Красноармейской, это бывшая табачная фабрика Асланиди, там, где сейчас находится отделение женская, женская медицина, женская больница. Вот в этом здании разместилась глазная клиника, где оперировал Константин Хрисанфович Орлов. 
Ну, вероятно, да, действительно, и была бы там необходимость. И не помещались уже в тех корпусах больницы, которую построили в конце 19 века. Расширялось и обучение, нужны были корпуса, это уже история при советской власти, но, тем не менее, начиналась она именно в 1915 году с а появления в то же время, здесь Горлова. До революции в Ростове было все-таки три больницы, да, которые да. функционировали, действовали. Была даже станция скорой помощи или вот некое отделение скорой помощи. Вот со скорой помощью тоже очень интересно. Кареты, которые выделял город. Ну, а вернувшись к становлению больниц, вот как стационарных зданий и сооружений, конечно, стоит упомянуть еврейскую больницу. Теперь это больница номер 4. Она тоже сметит множество названий. Больница скорой помощи. А сейчас это Ростовская городская больница номер 4. Вот недалеко от нас находится. Рядом музыкальный театр. Вот такой ориентир для ростовчан, гостей города. Чуть ниже музыкального театра находятся все те же корпуса еврейской больницы, которая появится а, как больница, построенная, устроенная на деньги еврейской общины а, города Ростова-на-Дону. А, ростовский купец Соломон Гурвич, мельница которого сохранилась, это конец Братского переулка, ну или его начало, если мы идем от набережной, вот та самая знаменитая мельница, фото февраля 1943 года, где бойцы красноармейцы с 45-миллиметровой пушкой освобождают наш Ростов от оккупанта, вот та самая мельница Гурвича, территория хлебокомбината, хлебозавода номер один, Гурвич был одним из главных жертвователей на строительство больницы, вот она была открыта и построена в 1880 году. Чем интересна еврейская больница? Принимали людей всех вероисповеданий. Можно было быть и не иудейского вероисповедания. Для, для малоимущих существовал бесплатный прием. И самая молодая больница нашего города – больница Владикавказской железной дороги, открывшая свои двери для пациентов в 1911 году, к которой была придана карета. Вот так тогда выглядели скорые помощи и за Буквально первый год после того, как больница была открыта, она сделала что-то около 650 выездов в город. То есть оказалось невероятно востребовано. Да, тогда не было в нашем понимании вот таких станций скорой помощи. Это была действительно буквально карета, вот как ездили путешествовать, только оборудована под лежачего больного, которого перемещали санитары и врачи. И она доставляла с помощью конной тяги больного на лечение. А вызывали ее по телефону? Когда появился телефон, да, с помощью телефона, ну, а там всеми доступными средствами, это и телеграф, и а, посыльный, да, 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 вызвать, позвать доктора. Любой мог воспользоваться этой услугой или вот все-таки как-то это стоило, ну, значительных денег? Ну, на момент, когда эта служба начала функционировать, все-таки это было достаточно уже отработано, когда больного забирали, оказывали ему неотложную помощь, доставляли его в больницу для стационарного лечения. В это сложно поверить, представить, но вот так функционировала наша медицина буквально еще сто лет назад, перед событиями Первой мировой войны и революционных лихолетий. Очень много литературы, посвященной санитарному состоянию, санитарному состоянию дворов Ростова-на-Дону, санитарному состоянию города, гигиении. А, то есть вот то, что актуально по сию пору, то есть вопрос о санитайзерах, о мытье улицы тротуаров стояло актуально и 150 лет назад. Это то, что касается литературы. Вот мы уже упоминали аптеки, это коробочка одной из ростовских аптек, это набор пузырьков для лекарств, в частности вот тот самый глицин, которому больше 100 лет, это и экспонат, связанный с Константином Хрисанфовичем, это его инструменты, которыми он делал свои операции, вот такой медицинский чемоданчик и экспонат, который интересен посетителям, они всегда остается для них это загадочным этот предмет. Вот задаешь вопрос, спрашиваешь, а что это такое? Вот внизу у нас Номер есть... 13. Да, это в виде пеликана сделанные 
ножницы для перерезания пуповины. Вот такими ножницами роженицы, которая рожала своего первенца. Так, да, возможно, дарили. это аист, а не пеликан. А, ну, аист есть, приносят младенцев. Ну, пеликан, как птица, которую рисовали тогда mm -hmm. на, на роддомах, на родильных отделениях, тогда все-таки это был символ пеликан, который отрывал свою плоть, кормил своих детенышей, тогда это были пеликаны. Это аисты уже, уже более такая советская история. И вот обращаешь всегда внимание, а что это такое? Да вот, вот этим перерезали пуповину сто лет назад и вручали женщине. Ну, как нам сейчас отдают наши бирочки, которые хранятся у наших мам, вот наши волосы, да, и вот это все хранится к напоминаниям. И вот один из таких интересных экспонатов. Каждый интересен по-своему. А как собирали? Это случайно попадает в музей? Или вот какие-то экспонаты были прямо переданы в дар? Семья Орлова, внук передал фотографии, передал личные вещи. Это касается фонда Константина Христанфовича Орлова. Вот не так давно, несколько лет назад, внук, он отдал часть нам, а часть в медицинский университет, в наш РосГМУ. Там у них есть свои коллекции музейные. Ну, а в целом экспонаты попадают или это дарители, кто при, приходит, приносит раньше. Практика закупок существовала, когда экспонаты покупались. Или кто-то вот буквально отдает, ну, уезжает из старой квартиры, из старого дома. Наткнулась, знаете, на что? Что в Ростове ну, была такая интересная лечебница доктора Рыдзюна. Эле а, вот электрика, э механическая, да, светоэлектрическая. Да, 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 По-разному пишут они. Это достаточно интересно, потому что она как-то стоит в стороне от городских больниц. Ну, это частная клиника. И вот то, что касается современных форм и, и методов, вот те же рентгеновские лучи, как и было указано, кабинет рентгеновских лучей, а также комитет, кабинет рентгеновских лучей и кабинет а Тесла и Дарсон Валя проводят лечение в дорожной больнице, в больнице Владикавказской железной дороги. Хотелось бы завершить программу неожиданными словами да, для программы «История Дона». Будьте здоровы, заботьтесь о себе. Берегите себя. Да.